，你倒是快点啊！师娘，我受不住了。师娘，你别动啊！快两小时了，你到底好了没有？怎么样了，江辰？这九转龙神诀怎么没有下文呢？我这只有半篇，其余半篇需要你下山去寻找了。云城那么大，我上哪儿去找啊？你师傅早些年游历九州，云城不少大家族都受惠于你师傅，有事可以找他们帮忙。那另外半篇也在人身上吗？没错，这另外半篇就在云城崔家大小姐身上。你师傅早年替你跟崔家立下婚约，现在他是你未婚妻。未婚妻？嗯，他有师娘这么好看吗？没有我漂亮，你也得上。九转龙神诀是你师傅用命换来的，那他会不会愿意让我看啊？他不同意，你就强制推倒，担心什么？等我推倒那崔大小姐，就回来推师娘。不对，推师娘。哪怕你不择手段，也要给我学拳了。师娘，你对我真好。少说没用的，这是你和崔家的婚约，这是你师傅号令九州的龙纹玉扳指，赶紧下山去吧。师娘，我都舍不得下山了。贫嘴，快走吧你！崔家大小姐还等着你去祸害呢。<笑>没错，江夜酒店跟崔家大小姐约的就是这里。也不知道崔小姐她长得有没有师娘好看。奇怪，那个大爷怎么知道我老婆在六号桌的？哎，不管了，应该是这个没错。崔小姐你好，我是江晨，你的未婚夫啊。虽然说我刚从山上下来，对山下不是特别了解，但是我保证绝对会对你好的。而且以后我的工资都会交给你五分之四，一定不会让你受半点委屈。你好，我是许江夜，有房有车。年收入已经超过三十个亿了，三三十亿。等一下，你不是崔如冰啊？你说呢？不好意思，啊，我我认错人了，我这也太生气了，居然认错人了，都怪那老子下手。爷爷，爷爷快坐。丫头啊，爷爷给你找的这个准夫婿还不错吧？人倒是挺有趣的，不过他要先通过我的考核。到底在哪儿啊？应该就是他了。崔小姐，不好意思，让你久等了。我是江晨，你就是江晨。我今天是来跟崔小姐履行婚约的。听，听你这个形象，你还敢来和我履行崔家的婚约？你什么意思？婚约可是当初我师傅跟你父亲亲自定下的，白纸黑字写的，楚楚。这张废纸，你也想用它来攀权富贵？真是可笑！你们崔家好歹也是名门啊，怎么生出这么狗眼看人低的心？你说谁呢？你来我们崔家就是看我们崔家家大业大，想用你师傅当年那一点点的小恩小惠，来让你做上门女婿。小恩小惠，当初要不是我天武阁的庇护，你们崔家能有今天吗？就算退婚，让你们崔老爷子出来跟我亲自谈。今天呢，是我崔家的大日子，我们云城最大的名门许氏都会派人前来。你，我爸可没空见你这个漏水狗。要不是为了九转龙神诀，谁愿意和你多说一句？做了一辈子好事，才得此九转龙神诀。你作为我唯一的徒儿，一定要守好这镇派之宝。师傅，师傅，师傅，师傅！这九转龙神诀是师傅拿命换来的，无论如何，我也要拿到全篇。没关系，我可以等。你、嗯、是听不懂人话吗？不是我爸他不想见你，而是你不配见他，懂吗？崔如冰，你不要太过分了，赶紧请崔家主快过来。你个出洋婚的野人，怎么？你还想打我不成出点花子？不想死，滚远点！滚远点！退婚可以，让你爹跟我亲自谈。小姐，老爷让您赶紧回去，陈家大少正在等着，婚礼马上就要开始了。好，爷爷，这就是你给我看上的孙女婿，这么窝囊，你还指望他以后保护我？哎，江月啊，这……爷爷，我知道你想在闭眼之前。给我找个好男人，那也不能在大街上随便拉一个呀。你想见我父亲是吧？那你先在这等着，我父亲马上就来见你。行，我就在这等着。看好了，别让他破坏了我应杰的婚礼。他要是敢捣乱，就打断他的腿。是，小姐。我看你们谁敢动许家的人。住手！我看你们谁敢动许家的人。许大小姐，哎，赶紧迎接。许大小姐。居然，居然是许大小姐！哎，许大，哎，怎么了，许大小姐？许大小姐，您能来呀？我们崔家是蓬荜生辉呀！哈哈哈。对，许大小姐，没想到小女的婚事还能捞您的大家，陈大少真是有面子，有面子！闭嘴！是
，徐大小姐，这还让您亲自来送礼，太麻烦您了。别耽误，发生什么事？我怎么知道？想不到短短一天，我们已经见了三次面了。徐小姐是一直在暗中观察我吗？大小姐，这个叫花子连我们家如冰都不喜欢，何况是您呢？徐大小姐要三思啊！徐大小姐，她不过是刚从山上下来的一条野狗，她也配？对呀、啊，对呀、啊，住口！他配不配得上我？轮到你们来插嘴吗？许家的事你们无权评论。虽然江城现在一无所有，但是我们许家有金钱、地位，这些我都可以给他。相信他也不需要这些。就像我们许家不需要攀附权贵，往上爬。许小姐，你刚刚说要嫁给我？没错，爷爷都已经把聘礼准备好了，楼下的法拉利还有胡斌的别墅，以后都是你的了。大小姐，哦、不对，哥，爷、啊。Yeah. 我真不知道你是徐大小姐的夫婿，我刚刚瞎了狗眼，我错了，这对不起，徐大小姐，你就为了这么个好东西，你就不怕后悔吗？后悔？就凭区区一个陈家，方便跟我回去一趟吗？爷爷已经在等你了，那我就撤居不恭了。陈少，哎，我们怎么就招惹上了这么一个晦气的俏花子呀？现在得罪了徐家，就连公司也被。彻底的放下了呀，怎么办呀？江晨，你这个王八蛋！我们崔家算是彻底完了。没关系，我有办法。你有什么办法？快说！你有办法？我堂叔陈仁发可是云城最强的地头蛇。静姐，快打电话。今天，我要让姓江的还有许氏付出代价。哼<笑>，爷爷，人我带来了。小伙子，你还认识我吗？啊，碰瓷我的老头！<笑>对对，就是我。来，我给你介绍一下，这是我的孙女许江月，呃，也是你的媳妇儿。不是吧？你说的婚约是认真的？嗯、啊，不是，这婚约不就是个解围的借口吗？我们才见了三次面，你孙女还真对我有想法？谁对你有想法？少往自己脸上贴金，不是爷爷的吩咐。我才不来找你呢！哎，江月，哎呀呀，老头儿，孙女还真精不打趣，随便开两句玩笑就走了。女孩子害羞，不要放在心上。嗯、啊，没事。大人就是天武阁亲传大帝，天武阁对许家有恩，许家家规，见大人必行下跪之礼。你怎知我是天武阁？那天我本想帮孙女挑选家婿。误选了江大人。呃，日后我派人去调查，才发现您是手持龙纹玉扳指的天武阁大弟子，所以老许才请你到此一叙。快快请起，徐老爷不必多礼。同样是救主，崔家和许家还真是云泥之别。你如此这般待我，崔家却如此这般羞辱我。龙转龙神诀不是在你们许家吗？你说什么？想当年许家遭难。我把小孙女送到天武阁避难，一年以后，许家翻身，江月回来，这背后便闻着这九转龙神诀。难道是我师傅弄错了吗？想来当年崔家要跟天武阁攀关系，便代替许家去天武阁登门道谢，拿到了婚约，造成了今天这番误会。穆老先生应该是把崔如冰错认成了江月，是这样。现在看来。你真的要和小孙女成亲了，否则这九转龙神诀就不好得到喽。虽然我们现在已经结婚了，但这个只是个形式主义。我们以后还是各过各的，你不要来干涉我的生活，我也不会管你在外面的女人。不是吧，许大小姐，你怎么把我说的跟渣男一样？这是许氏旗下前景集团的工牌，以后我们就一起工作了。替我想的还是刘导的。在公司，你就要叫我徐总，我们就是正常的上下级关系。最重要的一点，不要对我有任何想法。看来要攻下这个冰山老婆，真的是任重而道远了。我们就简单提醒一下陈氏吧，这个账实在要不回来，就别勉强了。怕什么？我们是来要债的，我们占理。该怕的是他吗？该怕的是他。陈哥，你不知道，这陈氏的董事长陈仁发是本地最厉害的地头蛇，背靠的那是雷爷的实力。如果得罪了雷爷。我们俩恐怕连怎么死的都不知道。我们还是当心点吧。江晨，江晨，你怎么在这里？你不是娶了许江雪去当豪门赘婿了吗？你们两个被许氏方山的落水狗都能来，我作为许氏员工为什么不能来？狗东西，也不看看这里是哪里，这里可是陈氏
，就算你们许家，也不能在我们陈家的地方撒野。两位，请放尊重，江先生是我们公司法务部的催收员。催收员？<笑>乡巴佬，我还以为你攀上高枝，入赘豪门了呢，没想到到了许氏还是个臭要饭呢。就是，我以为你攀上许氏会有多风光呢。结果还是捡许氏的剩饭吃。我劝你们说话前好好想想清楚。好好想清楚，许家心上人的狗，难不成你要把我带回去，咬一口给你主人看看？难不成你要把我带回去，咬一口给你主人看看？还有你，嗯、回去告诉你老板，今天但凡换个人来要债，我说不定都有可能给。但如果是这个叫花子，想都别想。你不过呢，你要是想跟我单独聊聊，我倒是可以考虑考虑帮你求个情。哎，姓陈的，你敢动你试试？我今天是代表许氏来要债的，你给我放尊重点。玉洁，你没事吧？哦、你找死、啊！敢对我动手，臭乞丐，你他妈不要命了？这就算动手了，陈上，你可真虚啊！不知天高地厚的白痴，这里可是陈氏家。陈氏集团背靠的那可是云城雷爷。哼，我谅他也不知道雷爷是谁。你以为我陈氏是这么容易对付的？我之前还在想找你算账来着，没想到你不识好歹，自己送上门来了。保安，把他给我拉出去！我要把他打得他妈都认不出来。把他给我拉出去！我要把他打得他妈都认不出来。陈哥，别怕，有我，放心。哟，都死到临头了，还不忘了装逼呢，小妞。我告诉你，靠他没有用，他自身都难保，你还不如乖乖爬到本大爷的脚边，我还能怜香惜玉呢。有本事，看你能嚣张到什么！你放开他！你这个废物，装逼装起来没完没了了是吧？来人呐，给我上！囚犯的，快放开他！嗯这个废物什么时候有这么强的能耐、啊？你居然敢动我陈氏的人！你好大的胆子呀！你还没见过我更大的胆子呢！收拾完他们，现在该收拾你了。哎哎哎！你你敢动我？我现在就打电话给我二叔。可以啊，他过来你就死定了。你打呀！啊、你倒是打呀！啊，二叔，二叔。二叔，你陈氏集团里面现在有人在闹事，还打伤了我们的人，<笑>快救我们呀！陈哥，陈氏集团的董事长可是陈仁发，得罪他的人全都生死不明，要不我们还是算了吧？怎么，现在知道怕了？晚了，狗杂种！我二叔背靠的可是中原第一大派慕容派的雷爷，整个云城他就是天，就是。黑龙可是陈二爷的得力助手，那可是雷爷派来的高手。那可是黑白两道都赫赫有名的人物，捏死你们两个，轻轻松松。陈哥，你放心，你陈哥我可不是吓大的。我们今天是来要债的，哪有半途而废的？我管他那个道上的什么雷爷雨爷，我都照打不误。既然你诚心诚意的要送死，那我就大发慈悲的让你死。反了这是？二叔，就是这个人打伤我们陈氏的人。谁敢动我陈氏的人？我今天就是来收债的，胆子不小啊。一个许家的赘婿，敢跑到我陈氏的地盘上来撒野，你小子是不是活腻了？你小子是不是活腻了？你就是陈仁发，我今天是代表许氏集团来向你讨要一千块的。你敢向我陈仁发要钱？你是活腻歪了吧？欠债还钱，天经地义，连这么基本的道理都不懂，你还开什么狗屁公司？哈哈，我很欣赏你的胆量。这一元欠款，我可以给你，不过你得打得过我兄弟黑龙。如果你打赢了，我的欠款就给你；如果你打不赢，把你扔到大海里喂鲨鱼。对，二叔就这样干。如果他跟黑龙哥打输了，就把他丢到海里喂鲨鱼。这个废物，曹家闹婚那天就给被打死，那个时候被许江月救了，今天还敢来这，这不是自投罗网吗？哼，陈哥。不能和他们赌啊！他们都是混黑道的，真的会把我们扔海里喂鱼的。今天谁死谁不活，还不一定。别这么早下结论。小子，你太不知道天高地厚了。小子，太不知道天高地厚了。我跟你说，我
。我这黑龙兄弟当年大杀四方的时候，你还不知道在哪去。奶奶呢？我倒要看看，是你小子嘴硬，命硬。哼！我也不要求你打倒我，只要你能在我手底下活命，就算你赢。我先让你在这。废什么话？你到底打还是不打？别浪费时间，再等下就黄花菜都凉了。啊！啊呀！啊！啊！啊！啊！皮罗，你怎么了？二爷，这人看不出武功，而且内力很强，我不是他的对手。你你放开他！钱哥，你居然打败了黑龙大人！什么？怎么可能？黑龙竟然打不过你一个无门无派的野狗！你到底是什么人？我什么人？催债人，爷爷，你派江晨去陈氏要债了？现在江晨负责公司的催债业务，去没去陈氏我不知道，过去去陈氏应该不算什么吧？一个陈氏也没什么，背后有雷爷。什么雷爷？是啊，刚才得到的消息，江晨惊动了雷爷，所以问他出什么事，赶紧去看看。这雷爷就是云城的土皇帝，是个谁碰谁炸的雷。这个江晨真的是不要命了。不过他也是为了我们前景集团嘛。先不说了，你赶快过去看看。欠款的事情我们可以谈，但是江晨，徐总，今儿个可不只是欠债的事儿，他冒犯了我们雷爷，打伤了我的黑龙。哼，你就等着给他收尸吧。收尸，好大的口气！今天的欠款我肯定要还。江晨，你给我闭嘴！<笑>算你识相。要救你老公也是可以的。现在脱光了衣服，跳个舞，给我和雷爷接上欣赏。以后留个全尸啊！你个畜生，竟敢跟我老婆这么说话，想死是吧？江晨，到外面去等我。江晨，来呀！雷爷，动手吧、嗯！咱们给他留一口气，让他看着咱们享用他的老婆。然后啊，再把他扔到大海里喂鱼啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈